ഹായ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നടന്ന സബ് എൻജിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ടോപ്പിക്ക് ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസസ് നമ്മൾ ഈ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസസ് അതുപോലെ എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ലോസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെങ്ങനെയാണ് അതിലുണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ അത് ഏത് ഫോമിലാണ് ഇത് ഈ ലോസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇത് ഈ ലോസ് കമ്മിയാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വലിയ ചിലപ്പം അറിവുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഹീറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസസ് ബി ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് സി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡി റേഡിയേഷൻ അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഹീറ്റാവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഹീറ്റാവുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസ് ആണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസും കാരണമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിന് ഒരു നിശ്ചിത റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആ റെസിസ്റ്റൻസും ഇവയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഐ സ്ക്വയർ ആർ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള കേസിലാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതേ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ വരുന്ന ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്റ്ററീസസ് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് കിട്ടും അതേസമയം ഇത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസാണ് ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസ് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫ്ലോ കാരണം അവിടെ റിലക്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസും മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസും ഈ രണ്ട് ലോസും തന്നെ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ ഹീറ്റായിട്ട് വെളിയിലേക്ക് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു ലോസാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലും ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റി മാഗ്നറ്റിസത്തിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസ് ആണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസ് ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി ഈ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ എന്താണ് വഴി അതുപോലെ ഇത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം പൊതുവെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിക്കുക ഒന്ന് കോർ ലോസ് രണ്ട് കോപ്പർ ലോസ് മൂന്ന് സ്ട്രേ ലോഡ് ലോസ് ആൻഡ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ലോസ് എന്നും പറയും ഫസ്റ്റ് ഈ കോർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് ആണ് കോർ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോർ
അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷനും ആവും ഇതുപോലെ മാഗ്നറ്റൈസേഷനും ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷനും മാറി മാറി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താവെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കറണ്ട് അധികമായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ആവും അതുപോലെ ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആവുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കറണ്ട് കമ്മിയായി ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് കമ്മിയാവും അപ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അധികമാവുന്നതും കമ്മിയാവുന്നതും മാറി മാറി ഈ വൈൻഡിങ്ങിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ജനറേറ്റ് ആവും ഈ ഹീറ്റ് എനർജി എവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറിലാണ് ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് ഈ ഹീറ്റ് എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററീസ് സ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഡയറക്ഷനിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എനർജി ലോസസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഹീറ്റാണ് ഇവിടെ എനർജി ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസസ് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അത് ഈ നമ്മളൊരു എ സി സപ്ലൈ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ പോസിറ്റീവ് ഹാ സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാ സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി അഥവാ റിസിഡ്വൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഈ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസസിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസ് എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി വോളിയം ഓഫ് കോറ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസസ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്ററീസസ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇത് കമ്മിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീല് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തകിട് തകിടായിട്ട് അതിൽ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ല് കൂടി ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് അപ്പപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാ